过来看一下豆芽有没有下蛋。来，起来，让我看一下。哎，还真下了一枚呢，已经包浆了。回去洗干净，丢在孵化器。在池塘里面发现盟主送我那一只鸭子也下蛋了。这一个个的下蛋也没有固定的地方，害得我每天都要到处找。拿了你的蛋，不要生气啊！过段时间还你一只小鸭子。前段时间不是孵化了三枚鸭蛋吗？有一枚没受精，有一枚弱精，有一枚正常的，中途的时候停止发育的。主要是年前那一段时间太忙了，忘了给孵化器加水，尴尬了。现在鸭子大量产蛋，开始孵化。把豆芽丢到池塘里面，和隔壁的鸭子培养一下感情，别这一次孵化的又是三号的孩子。孵化到第七天开始照蛋，已经有一枚受精了，这一枚也是受精蛋，血丝很明显，正常发育。孵化到第二十三天的时候，这只小鸭子已经把内膜给顶破了，这个时候它已经开始转飞呼吸。起嘴之后，我们也可以选择辅助它一下，提高成活率。但是我决定等待十二小时之后再进行辅助，看它自己有没有啄壳。第二十四天还是没有啄壳，安全起见，给它开个孔，让它好呼吸，以免憋死了。开孔的位置在它嘴上方，把孔稍微开大一点，看到它的嘴巴就可以了。嘴巴已经露出来了，我刚刚还听到它在里面叫，现在应该还没有吸收好。过几个小时我们再看，又过了几个小时，把孔给它开大一点，顺便照一下蛋壳里面的情况。这四周都已经空了，来吧，我们继续剥蛋。哎呀，剥多了一点点，不过这种情况很正常，问题不大。我们放在孵化器继续等待。孵化科尔鸭的第二十五天，我又给它剥了不少，这一次已经吸收差不多了，没有流血。预计正常情况，今天就会顺利出壳。看样子应该是一只小黄鸭，基本上已经全部吸收好了，现在就等它自己出来。孵化器里面剩下六枚蛋，有一枚比它晚两天。有三枚蛋是别人送的混养意思的，不知道能孵出啥，不过还早嘞，放进去没多久。哎，这个小家伙自己把头伸出来了，看来要不了多久，它就能彻底出壳。给它做一个小棉被，这样躺着会舒服一点。好像已经出壳了哦，赶紧过来看一下，的确是出来了，有一只脚还在蛋壳里面。吸收的还不错哦，不过这个小鸭子现在看起来好丑啊。这是一只白色的壳儿鸭，不过身上有几根杂毛，反正不是三号的孩子。放到保温箱，等它羽毛干了，我们再看。另外一枚蛋已经孵化了二十三天了，我们来看一下。这只小鸭子也起嘴了，这个嘴巴特别明显，刚还动了一下。我在它嘴巴上方给它开了一个小孔。让它呼吸，然后我们再来看一下刚出生的这一只小鸭子，羽毛已经快干了，但是还站不起来，因为出壳的时候它们也消耗了很多的体力。现在就让它好好休息。又过了两个小时，这个羽毛已经干了，有一边眼睛这里，因为剥蛋壳的时候流了一点血，问题不大，过几天洗个澡就好了。我还说带它出来晒个太阳嘞。没想到刚刚出来，太阳就躲起来了，还是待在保温箱吧。等你的兄弟出生了，过几天带你和你的兄弟去认亲。